नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या सगळ्याचं स्वागत आहे रॉकस्टार विराट पवार या आपल्या युट्यूब चॅनलवर या युट्यूब चॅनलवर आपण विविध स्पर्धा परीक्षेसंबंधीचे लेटेस्ट अपडेट्स घेतच असतो त्याचबरोबर शिक्षक भरती संदर्भातील अत्यंत महत्वपूर्ण अपडेट सुद्धा घेत असतो विद्यार्थी मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये आपण अत्यंत महत्वपूर्ण अशी शिक्षक भरती संदर्भातील सध्या चालू असलेल्या घडामोडी आणि शिक्षक भरती संदर्भातील आज आपल्याला लाभलेले अत्यंत महत्वपूर्ण असे अपडेट तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहोत तत्पूर्वी तुम्ही आपल्या चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकर लवकर सबस्क्राईब करून घ्या सबस्क्राईब बटनच्या शेजारी असलेलं बेल बटन क्लिक करायला विसरू नका कारण असेच अत्यंत महत्वपूर्ण अपडेट्स तुम्हाला वेळच्या वेळी प्राप्त होतील विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या गेल्या व्हिडिओमध्ये फर्स्ट व्ह्यूवर ठरलेले आपले जे सबस्क्रायबर आहेत ते आहेत वैशाली मॅम आशिष सर त्यानंतर आशिष सरांच्या सोबतच विजय सर हे फर्स्ट व्ह्यूवर ठरलेले आहेत तर या सर्वांचा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आणि खूप खूप आभार तर वळूया आजच्या अत्यंत महत्वपूर्ण अशा अपडेटकडे पहा यामध्ये पहिला महत्वपूर्ण जो निकाल होता तो म्हणजे पन्नास टक्के जागा पद कपाती संबंधीचा जो शासनाविरोधात हा जो कोर्टामध्ये असलेले याचिका होती त्या याचिकेसंबंधीचा आढावा अशा पद्धतीने आहे की यामध्ये सरकारी वकिलांनी शपथपत्र सादर करण्याकरिता अजून चार आठवड्यांची मुदत ही मागितलेली आहे म्हणजे ज्या सध्या शिक्षक पदभरती संदर्भातील पहिले पंचवीस हजार पदभरती चोवीस हजार पदभरती केली जाणार असं म्हणून नंतर ऐन वेळेला पन्नास टक्के जागा पदभरती करिता म्हणजे जवळपास बारा हजारच जागा ह्या यावेळेस पदभरती करिता शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या होत्या आणि त्यामध्ये सुद्धा अत्यंत महत्वपूर्ण महत्वाची बाब म्हणजे सुरुवातीला तर दहा हजाराच जागा या पवित्र प्रणालीवर आणलेल्या होत्या त्यानंतर बऱ्याचशा उमेदवारांनी विरोध केल्यानंतर बारा हजार जागा या पवित्र प्रणालीद्वारे यावेळेच्या पदभरतीमध्ये भरण्याकरिता उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या होत्या त्यानंतर आजच आपण सकाळी महत्वपूर्ण अपडेट हा सुद्धा पाहिला की यानंतर पुढील महत्वपूर्ण निवडणुकीच्या नंतर पुढचा टप्पा भरला जाणार अशी माहिती देण्यात आलेली होती परंतु ती खरी आहे का हे म्हणणं हे खूप अवघड ठरेल कारण सध्याच असलेली जी शिक्षक भरतीद्वारे होणारी पदभरती प्रक्रिया याकरिता जवळपास दीड वर्षाचा कालावधी हा अगोदरच लोटलेला आहे त्यामुळे पुढील पदभरतीचे अपेक्षा करण्यापेक्षा सध्या जे चालू आहे ते जरी व्यवस्थितरित्या शासनाने पार पड़ तरी खूप अपने साथ है आणि यामध्ये सुद्धा अत्यंत महत्वपूर्ण असा मुद्दा म्हणजे या पदभरतीमध्ये जर एखादी उमेदवार याची इतर काही कारणामुळे किंवा मग त्या उमेदवाराची निवड जर इतर पदावर झालेली असेल एम पी तर तो जर पद त्याने इकडचा शिक्षक पदभरतीमधला स्वीकारला नाही या निवड लॉक करून प्रिफरन्समध्ये निवड यादीमध्ये नाव येऊन सुद्धा तर ती जागा सुद्धा या पदभरतीमध्ये भरण्याकरिता वेटिंग लिस्टही लावली जाणार नाही तर हे कोणत्या करिता तर हे आहे विदाउट इंटरव्ह्यू करिता विथ इंटरव्ह्यू करिता मात्र ते पुढील वेटिंग लिस्टमधील उमेदवार हे घेणार आहेत पण विदाउट इंटरव्ह्यूचे ज्या जागा आहेत त्या तर विदाउट इंटरव्ह्यू करिता अशा पद्धतीने त्यांची रचना नाही आहे फक्त विथ इंटरव्ह्यू म्हणजे ज्या संस्थेमार्फत पदभरती होणार आहे तिथे फक्त वेटिंग लिस्टही लावली जाणार आहे आणि ज्या विदाउट इंटरव्ह्यूच्या ज्या जागा आहेत त्यामधल्या जागा मात्र पुढील पदभरतीसाठी वापरल्या जाणार आहेत अर्थातच मग यावेळेसच्या उमेदवारांना स्कोअर चांगला असून सुद्धा जर इतर उमेदवाराने ती जागा अधिक स्कोअर असल्यामुळे घेतली आणि पुणे पुढे चालून त्यांनी ती जागा सोडली तर या पदभरतीमध्ये त्या जागा भरल्या जाणार नाही त्यानंतर पुढची महत्वपूर्ण असलेली ब्रेकिंग न्यूज ही आहे की पवित्र पोर्टल हे परत सुरूच करण्यात आलेले असून ज्या विद्यार्थी मित्रांनी विभागीय संचालक यांच्याकडे तक्रार दिलेली आहे त्या लोकांना लॉग इन करून प्रिफरन्स हे लॉक करून घेण्याकरिता अवेलेबल करून देण्यात आलेले आहेत म्हणजे काही उमेदवारांना काही तांत्रिक अडचणीमुळे त्यांचा फॉर्म सर्टिफाईड असला तरीसुद्धा म्हणजे माहिती आणि प्रिफरन्स लॉक वगैरे सुविधा ही अवेलेबल होत नव्हती मग काही इतर अडचणी असतील काही उमेदवारांच्या ज्या त्यांनी विभागीय संचालक यांच्याकडे तक्रार दाखल केलेली होती अशा उमेदवारांकरिता लॉग इन प्रिफरन्स करण्याकरिता उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे तर त्या उमेदवारांनी आपले जे प्रिफरन्स लॉक करायचे राहिले आहेत ते व्यवस्थितरित्या लॉक करून घ्यायचे आहे तर अशा प्रकारे अत्यंत महत्वपूर्ण या अपडेट होत्या यानंतर तुम्हाला काही अजून अपडेट्स प्राप्त मिळाले झाले असतील जे आपण शेअर केले नाहीत किंवा आपल्याकडून मिस झालेले आहेत तर ते सुद्धा तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये नक्की शेअर करू शकता आणि तुमचे यावर काय मत आहे हे सुद्धा तुम्ही कमेंट